പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ആ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള ഇംഗങ്ങളും എക്സ്പെൻസുകളുമാണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദെൻ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കും കൊണ്ടുവരും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാലൻസുകൾ എത്തിയത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ജേണലിൽ നിന്ന് ജേണൽ എൻട്രികൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ടുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്യും ആ ബാലൻസുകളാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ബാലൻസുകളെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ അത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തും റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ ഓരോ എക്സ്പെൻസുകളും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ദെൻ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഒരു വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻകങ്ങളും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻകം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകം അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് ആണ് എവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ട്രയൽ ബാലൻസുകളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബേസിസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളും ക്യാഷ് ബേസിസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻകങ്ങളും ആ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബേസിസിലല്ല നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ബേസിസും വരുന്നുണ്ട് അക്രൂവൽ ബേസിസും വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ക്യാഷ് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സ്പെൻസുകളും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ആണ് ക്യാഷ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഏതാണ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ് അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ അക്കോർഡിംഗ് ടു അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ എൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റവന്യൂസ് ഏൺഡ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ഇയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സ്പെൻസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തതും കൊടുക്കാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ആ വർഷത്തെ ചിലവായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം ദൻ അതുപോലെ ആ വർഷത്തെ ഇൻകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് റ
അതുപോലെ അടുത്ത വർഷം കിട്ടേണ്ട ചില ഇൻകം അടുത്ത വർഷം കിട്ടേണ്ട ഇങ്ക് ആണ് പക്ഷെ അത് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ വർഷം കിട്ടിയ മുഴുവൻ ഇൻകങ്ങളും ഈ വർഷത്തെ ഇൻകമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻകം ഉണ്ടാവാം അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻകങ്ങളും വരാം അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വർഷത്തെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ദെൻ എക്സ്പെൻസുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുക്കേണ്ട ചില എക്സ്പെൻസുകൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത വർഷം കൊടുക്കേണ്ട ചില എക്സ്പെൻസുകൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ഈ വർഷം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ വർഷം കൊടുത്ത മുഴുവൻ എക്സ്പെൻസുകളും ഈ വർഷം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എക്സ്പെൻസുകളും ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ളതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം ദെൻ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ചില എക്സ്പെൻസുകളും ഈ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻകങ്ങളും മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ദർ മേ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ കറണ്ട് ഇയർ ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ നീഡ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി ഈ വർഷത്തെ സാലറി എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ള സാലറി ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ദെൻ ഇൻകങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലോ ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ റിസീവബിള് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവബിൾ എക്സെട്ര ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കിട്ടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കിട്ടാനുള്ള കമ്മീഷൻ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കിട്ടാനുള്ള റെൻറ്റ് അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലായിരിക്കാം എന്നാലും ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ള ഈ വർഷവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻകമായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഈ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകങ്ങളും എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് അതിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ട്രയൽ ബാലൻസും തരും ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറമെ ചില അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻകം അസറ്റ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് ചില അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തും ഐറ്റംസ് വരും ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്തും ഐറ്റംസ് വരും അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ദ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആർ റിട്ടേൺ ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസുകളും ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലും എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കും കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് ദ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോൺ ആസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ടു ബി റിട്ടേൺ ട്വൈസ് ബിക്കോസ് ദ ഡബിൾ എൻട്രി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ആൾ ദീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് തരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കി
ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ചില ചിലവുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ചില ചിലവുകൾ ഇനിയും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ പ്രീപെയ്ഡ് ഓർ അൺഎക്സ്പെയർഡ് എക്സ്പെൻസ് അടുത്ത വർഷത്തെ ചില ചിലവുകൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ അക്രൂഡ് ഇൻകം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇങ്ക് ആണ് അത് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇങ്ക് ആണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ റിസീവ് ചെയ്തു അടുത്ത വർഷം കിട്ടാനുള്ള ഇൻകം ഈ വർഷം റിസീവ് ചെയ്തു അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ വിലയിൽ വരുന്ന കുറവുകൾ അതിനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ദെൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇറിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഡെറ്റേഴ്സിനെയാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനും കിട്ടാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ചില ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് ദെൻ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ മാനേജേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനൊരു മാനേജറുടെ കമ്മീഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെടും ഇന്ന് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അൺസോൾഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഈസ് കാർഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് അത് വിൽക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ഗുഡ്സിനെ അതിൻ്റെ വില കണക്കാക്കി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കമ്പയർ ചെയ്യണം അതിലേറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എവിടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഷോയിങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ആദ്യം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തി മറ്റൊന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തി എന്തിനാണ് അസറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു അസറ്റാണ് അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ദെൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ
നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അസെറ്റ് അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തരാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് കാണിക്കണം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കണം ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പിന്നീട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അസറ്റ് സൈഡിലും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും മറ്റൊന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിലും ഇനി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിന് അകത്തും തരാറുണ്ട് സാധാരണ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് തരാറുള്ളത് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിന് അകത്തും തരാറുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് എക്സ്പെൻസ് കുറയും ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ജലണ്ടറി വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ജലണ്ടറി എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ അസെറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അത്രയും എമൗണ്ട് പർച്ചേസിന് നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതി ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന് ഈ വർഷത്തെ പർച്ചേസിനോട് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ജലണ്ടറി വരുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്താണ് തന്നതെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ അസറ്റ് സൈഡ് ഓൺലി അവിടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ പിന്നെ അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അത് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തരുത് എവിടെ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തണം അസറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് നീഡ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്ന അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളിൽ ചില അഡീഷൻസും